Gai estyn croeso cynnes iawn at ych chi gyd i'r seminar ola yn yn cyfresni o seminara ar gyfer y tymor eleni. Dyna ni'n edrych ymlaen yn fawr at weithio ar yn rhaglen ar gyfer yr hydref ac ar gyfer y gwanwyn nesa ac yn gobeithio y byddwn ni yn medru rhannu'r wybodaeth yna hefo chi yn y dull arferol ar ddiwedd yr haf. Mae di bod yn bump, wyth, bump seminar ddiddorol iawn i fi a dwi wedi cael y fraint o'i cadeirio nhw diolch fawr iawn am, am eich cwmni chi lawer o bobl wedi ymuno a phob un dros yr wythnosau dweith yma. Heno ma, mi fyddwn ni'n cael cyflwyniad gan staff y geiriadur ac fel y gwyddoch chi mae'r mae geiriadur Prifysgol Cymru yn dathlu can mlwyddiant ac yn cychwyn o'r cyfnod yma yn y flwyddyn ac mi fi gynnon ni nifer o weithgareddau i nodi'r can mlwyddiant hwnnw. Dydy'r pandemig ddim yn mynd i'n gadael ni ddod at yn gilydd yn aml iawn yn ystod yr uh, er, er misoedd nesa bosib iawn, ond gobeithio wrth i ni ddod tua mewn i'r flwyddyn nesa y byddwn ni yn metru creu digwyddiadau lle mae modd i ni fod ynghyd. Pwy awyr, byw mewn gobaith. Cyn ni fi droi at Andrew Hawke ac at Mary Williams sy'n mynd i fod yn gyfrifol am yr cyflwyniad heno ma. Gai wahodd yr isganghellor yr athro Metwyn Hughes i ddeud gair un croesawyn ni. Metwyn. Mae hwn yn hawn da, gai na tegi'r croesau chi ar gyfer y seminar yma. A fel ydych chi wedi clywed yn barod dyma ddechrau ar gyfres i gydnabod ag i ddathlu cyfraniad geiriadu'r Brifysgol Cymru. Mae sawl un yn y stafell rheithiol yma yn gwybod llawer mwy a dwi o bwysigrwydd y gwaith hwn ac wedi gwneud cyfraniad ar hyd y blynyddoedd. Ond yn sicr, uh, mae dathlu cyfraniad y geiriadur yn allweddol ar gyfer ysgol rheidod y Gymraeg, a hefyd ar gyfer diogelu gwaith status corpus y Gymraeg ar gyfer y dyfodol. A gwrth i ni weld dros y blynyddoedd diwethau, newid sylweddol ynghyd estyn strwythurau prifysgolion Cymru. Un peth sy'n sicr bod angen ymrwymiad cadarn wedi hwn yn wleidyddol o safwynt polisi neu o safwynt arian i ddiogelu cyfraniad a pharhad gwaith ymchwil ac ysgol heicdod yn ymwneud a gwaith y geriadur. Ac yn sicr efo chor i fel isganghellor mae ymrwymiad y brifysgolion yn hollol gadar ni hynny. A dwi'n edrych ymlaen yn fawr ar gyfer y dathlu fel yn bod i gyda'n gilydd yn cydnabod cyfraniad y gorffennol. A sicr hai bod yr is y deiliad yn briodol i ddiogelu fod y geriadur hwn ymhlith ysgol heicdod y Gymraeg yn parhau ar gyfer y blynyddoedd i ddod. Y gyda hynny o ie, y gen i, gai estyn croeso cynnes i chi i'r seminar. Diolch yn fawr i chi, uh, Medwyn, am a geir yna. Um, a diolch yn fawr i chi gyd am y mino ni heno ar gyfer y digwyddiad cyntaf mewn cyfres i ddathlu canmlwyddiant geiriadur Prifysgol Cymru, geiriadur hanesyddol y Gymraeg. I just ran it and have looked at the good here. Well, I'm looking at him, but I get a hint out. Iawn, gobeithio fel pawb yn gallu gweld hynny. Um, roeddem wedi gobeithio y byddai'r gweinidog a chyfrifoldeb dros y Cymraeg, Elinad Morgan, yn ymuno yn ei heno, ond yn anffodus mae'r cyfnod cynetholiad wedi dechrau yn barod heddiw, ac nid oedd yn gallu siarad, an, ond anfonodd i dymuniadau gorau at hynny. Fel y gwyddoch, mae'n debyg, mae'r geiriadur yn derbyn nawdd hael gan Lwodraeth Cymru ers sawl blwyddyn bellach. Sydd wedi yn gallu ogi ni i roi i'r geiriadur ar lein am ddim ar egpiec.cymru a hefyd fel apia ar gyfer yr iPhone a phone Android. Mae'r geiriadur yn rhan bwysig o gynlluniau'r Lwodraeth ar gyfer seilwaith ieithyddol y Gymraeg yn y blynyddoedd nesa fel rhan o strategaeth Cymraeg 2010. 
Mae'r llywodraeth newydd cyhoeddi ym gynghoriad cyhoeddus a byddwn ni'n anog pawb sydd â diddordeb y maes geiriadurau ar Gymraeg i gael cip ar yr ymgynghoriad ac ymateb iddo ar lein neu ar bapur. Mae'n agored am ddau fis o leia, felly mae digon o amser i ymateb iddo fe, a mae'r cyfeiriad gwe ar y sgrin nawr. Mae'r canmwyddiant yn gyfle i ni edrych yn ôl ar yr holl waith sydd wedi parhau yn ddidor er 1921 er gweith y Rhyfel Byd a phandemig yn ymhlith helyntion eraill. Y bwriad oedd cynnal arddangosfa ar y cyd ar Llyfrgell Genedlaethol, ond bu'n rhaid gyhirio wrth gwrs, a'r tebyg yw y bydd yr arddangosfa yn yr haf y flwyddyn nesa 2022, ar yr un pryd ag arddangosfa fawr y Llyfrgell ar gyfer ei steddfod hir ddysgwyliedig ceredigion. Rydym hefyd wedi bod yn paratroi cyfrol fach yn trafod nifer o agweddau ar hanes y geiriadur, ond ni fydd yn hanes ffurfiol y prosiect, byddai hynny yn cymryd blynyddoedd o waith ymchwil i'w baratoi yn iawn, ac ni fydd y gyfrol hon yn gweld goled iddi tan y flwyddyn nesa chwaith. Bydd nifer o ddigwyddiadau, sgyrsiau, fideos byr ac eitemau amrywiol yn cael eu trefnu eleni ar flwyddyn nesa, a byddwn ni'n hysbyseb i'r rhain ar yn cyfrifon gyda'r cyfryngau cymdeithasol, Twitter, Facebook ac ati, ac ar yn gweifan. Heno, byddwn yn, dech, yn trafod dechrau adair cynllun a ddechrau ar y geinfed ganrif, ac rwy'n credu byddwn help i fi gosod y cyd destun, felly. Roedd Cymru yn wlad eithaf gwahanol ar ddechrau ar y geinfed ganrif. Am un peth, roedd tua miliwn o siaradwyr Cymraeg. Dyma fap enwog H.E. Southall o Gymru ym 1891 yn dangos canrannau siaradwyr Cymraeg mewn ardaloedd gwahanol. Roedd y nifer fwyaf o siaradwyr tua throed y ganrif bron i filiwn yn ôl cyfrifiad 1910, fel y gwelwch chi oedd fwyaf o siaradwyr byth yn 1911, ond yn ganran llai o'r boblogaeth. Ac wrth gwrs, roedd llawer iawn o'r siaradwyr yma yn ddim yn unig iaith gynt y Gymraeg, wrth gwrs, ond yn, yn uniaeth Gymraeg, yn aml iawn. Sefydlwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, The Society for the Utilisation of the Welsh Language, ym 1885. A dyma oedd i deheuad nhw, sy'n tair miliwn o Gymru, dwi eithog erbyn 1985. Tipyn mwy ychyl geisiol na strategaeth Cymraeg 2050. Roedd bwrl ym cenedlaethol yng Nghymru a'r ddiwedd y bedwaredd ganrif ar, ar, ar bymtheg a dechrau'r geinfed. Y gorwyd Coleg Prifysgol Cymru a Brystwyth y 1872. Coleg Prifysgol De Cymru a Sirfynwy, Cardydd, y 1883. Coleg Prifysgol Cymru Mangor y 1884. A cafodd y Llyfrgell Genedlaethol i siarter yn 1927 ac y gorodd yr adeilad presennol yn 1916. A dechrewyd adeiladu'r amgueddfa genedlaethol yn 1920 er na gorwyd o'r amgueddfa i hun i'r cyhoedd tan 1920. A saith ar hugain. Um, yn Lloegr, daeth y rhyfyn cyntaf o'r Oxford English Dictionary o'r wasg yn 1884 dan y teitl y New English Dictionary ar ôl tri degmynydd o drafod a chasglu tystiolaeth. Math hollol newydd o eiriadur oedd yn seiliedig ar 5 miliwn o enghreifftiau y godwyd gan fwyaf gan wyrfyddolwyr, un o'r enghreifftiau cyntaf o crowdsourcing efallai. Cyhoeddwyd rhan gyntaf geiriadu'r Cymraeg Sylvan Evans yn 1883, ond daeth i ben lai na hanner ffordd drwy'r wyddor ym 1927 yn dilyn marwolaeth Sylvan Evans, wedi cyrraedd mor bell ar gair enid. Dyma'r gobaith mawr am eiriadu'r teilwng i'r iaith wedi diflannu. Sefydlwyd cymdeithas yr iaith Cymraeg wedi sôn am Dani yn barod ym 1885, a chyhoeddwyd 
Welsh Orthography, the report of the Orthographical Committee of the Society for the Utilisation of the Welsh Language, a meal oith now tree. John Morris Jones and Aelod Ivan Cor Pwylgor. Dymar Llyfr oedd yn gynsail i orgraff bresennol yr iaith fwyn y lai, nes i orgraff yr iaith Gymraeg. Dyn ni'n un abod fel llyfr yr orgraff uh, gael i gyhoeddi ym mil naw 28 gan, uh, gan fwrdd gwybodau celtaidd Prifysgol Cymru. Dyma osod safonau newydd i'r iaith a datrys problem sillafu i'r iaith yn derfynol, roedden nhw'n gobeithio, beth bynnag. Sefydlwyd Prifysgol Cymru hithau ym 1893 gan gael cartref yn yr adeilad cyntaf y godwyd ar y safle ddynesig newydd ym Harcateis yng Nghaerdydd ym 1904, cyn i Gaerdydd gael status dinas wrth gwrs. Ffyrfwyd i'r graddedigion Prifysgol Cymru a gaeth aelodau'r i'r ddati yn syth i gasglu a chyhoeddi rhestra geiriau tabodiaethol yn rhyfodion yr eirdd. Ond daeth y Rhyfel Byd Cyntaf i sarnu cynlluniau pawb, ac yn ei sgil gwelwyd yr angen i draws newid y systemaddus giwch ymrhydain. Cynhaliwyd Comisiwn Brenhinol, sy'n cael ei nabod fel Comisiwn Haldain, um, ar addysg giwch ymrhydain yn ystod y Rhyfel ym 1916-1918. Um, a chyhoeddwyd y droddiad Haldain ar ôl y Rhyfel ym 1919 yn argymell ail drefni Prifysgol Cymru. Un o'r argymhellion oedd y dylai Prifysgol Cymru ddatblygu arbenigedd y mae Systudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Rhoddwyd siartad newydd i'r Prifysgol o ganlyniad i hyn ym 1920 a sefydlwyd y bwrdd gwybodau Celtaidd ym 1920 ac wedyn bwrdd gwasg Prifysgol Cymru ym 1922. I wasanaethu yn ôl y Comisiwn Disg a Diwylliant Cymru. O'r diwedd, dyma sefydlu ad ymchwil, sef y bwrdd Celtaidd, a fyddai'n <coughs> galluogi cyhoeddi a gylygu a chyhoeddi geiriadau tebyg i gampwaith James Murray yn Rhydychen, a gwasg i'w chyhoeddi. Ac yn fian iawn ar ôl sefydlu bwrdd Celtaidd, cafodd cynllun geiriadu Prifysgol Cymru i sefydlu. Roedd ar graffiadau o eiriaduron poblogaeth Cwmni Sbyrls wedi bod yn ymddangos yn rheolaeth er 1848. Penodwyd John Bodfan Anwyl yn olygydd rhan amser gan Gwmni Sbyrl yn 1913. Brawd iau John Bodfan Anwyl John Bodfan Anwyl Sorry, let me read. Rhaid iau. <laughs> Penodwyd John Bodfan Anwyl yn y lygydd rhan amser gan Gwmni Sbyrl ym 1913. Brawd iau Edward Anwyl, athro'r Gymraeg yn Aberystwyth, a fi farw ym 1914, oedd Bodfan. Defnyddiodd Bodfan orgraff Saesneg geiriadu rhydychen, ac orgraff Gymraeg newydd, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn ei eiriaduron am y tro cyntaf. A mae'r geiriaduron hyn wedi aros yn boblogaeth iawn hyd heddiw, Os dyna mewn gwirionedd, yw sylfaen geiriaduron Cymraeg Collins a Collins Gem hyd heddiw. Um, er bod y cynnwys wedi cael ei ail wampio yn y cyfamser wrth gwrs. Cafodd Bodfan gymorth rai ysgol, ysgol heigion pennaf y cyfnod, gan gynnwys i frawd Edward Anwyl, a hefyd W.J. Griffith, John Morris Jones, Ivor Williams, T.H. Perry Williams a T. Gwyn Jones. Yr un bobl yn union, a oedd yn dyhau am gael geiriadu'r hanesyddol Cymraeg, tebyg i'r OED. Felly drwy gydweithrediad a'r Llyfgellydd Cenedlaethol, John Ballinger, a phrifathro coleg Aberystwyth, J.H. Davies, penodwyd Bodfan dros dro i swydd yn y Llyfgell Cenedlaethol y 1920. Oedd newydd agor i ddrysym yn gyrru rhywbed y blynydd ynghynt. Yn y gobaith, y byddai cynllun y geiriadur yn dechrau yn fian. Cytunodd y bwrdd gwybodau Celtaidd i noddu'r gwaith a raddfa fach iawn, a phenodwyd Bodfan yn swyddogol ym 1921 yn ysgrifennu ddy geiriadur, neu'n um, Dictionary Supervisor, dwi'n meddwl, mae bydd Mary yn sôn am hyn nes ymlaen. A dyna le mae Mary yn codi'r stori. 
Rhoddwyd hen archif eu Prifysgol Cymru i'r Llyfrgell Genedlaethol a chawsant i catalogio gan Meredydd Ap Hiw tua denglen y ddyn nhw. Roedd yn newydd ddechrau edrych ar y papurau hyn sy'n cynnwys yr hebiaeth rhwng cofrestfa'r Prifysgol yng Nghardydd a swyddfa'r geiriadur yn Aberystwyth, pan ddechreuodd y pandemig. Rydym yn hynod ddiolchgar i'r Llyfrgellydd Genedlaethol a'i staff am gyd-un o i fenthig yr hanau perthnasol o'r archif i ni fel y gellid parhau i'w hystudio. Yn ein swyddfeydd ni, mae gennym hefyd gasgliad helaeth o ehebiaeth a phapurau swyddogol sy'n mynd yn ôl i 1921. Hanner arall mewn gwirionedd yr ehebiaeth sydd yn y llyfrgell. Y minodd Mary Williams a staff y geiriadur yn 2005, y mae hi bellach yn un o'r tîm o olygyddion cynwrthwyol sy'n drafftio i'r thyglau newydd ar eiriau ac yn adolygu hen i'r thyglau'r geiriadur. Mary hefyd yw trefnydd cyfeillion y geiriadur, grŵp o gymwynaswyr sy'n cwrdwy waith y flwyddyn, ond ddim yn ddiweddar wrth gwrs. Os oes diddordeb gyda chi yn ein gwaith, croeso chi ymuno ar cyfeillion, a mae'n manylion ar y sgrin nawr. Yn ystod y cyfnod clo greiddiol, flwyddyn yn ôl, Dechreuodd Mary weithio drwy archif y llyfrgell yn chwilio am ddeunydd diddorol i'w gynnwys yn y gyfrol arfaethedig Sonia C. Amdani. Mae sgwrs Mary heno yn canolbwyntio ar flynyddoedd cynharaf y geiriadur cyn y rhyfel. Felly heb wastraff i rhagor o amser, dros oedd i ti, Mary. Wel diolch, Andrew. Na, stop your hand in screen. The thing about the screen, eh? Head in, the whole world. Yeah. Right. Well, no swear that. I mean, brave, callous company. Let's see all the way here now. Well, we do have Andrew. Just a couple of claw. We do call a couple. If that's then, plan no archive. But we go to a kelta. See them later. Get ready. Neu eich piec fel yr ydym yn galw ein hen ffryn parchus sy'n dathlu e bemblwydd yn gant oed eleni. Gobeithio yn ddatlu'r achlysur yn deilwng pan fydd y pandemig yn caniatau, ond am y tro, rwy'n ofni, mae dim ond llun o gacen pemblwydd medraf gynnig i chi. Ar gael yn yr archif, mae nawledd o hanesion sy'n gofnod o hyn da helynt sefydlu menter enfawr a eich ychwyn o ddim. Fe ger syniad o'r problemau ymarferol o'i gwynyddu, ynghyd â darlun o'r cymeriadau oedd yng nghlwm mae hi. Nid rhoi darlun ffurfiol yw bwriad y cyflwyniad hwn, ond cynnig blas ar arlwy gyboethog, sydd cyd bolwg ar rai o'r sylwadau diddorol a geir yn yr ohebiaeth, gan gynnwys am bellu hynesu'n pendirol neu ychwanegol ac am bell ddogfen o archifau'r geiriadur eu hun. A felly, dyma ran o erthygl am ddengosodd yn y Cambria News ddechrau mai i naw i naw yn sôn am argymhelliad gan y Comisiwn Brenhinol ar addu sgewch Gymraeg i sefydlu bwrdd astudiaethau Celtaidd a chyhoeddi geiriadur Cymraeg. Felly, ddyma start. Erbyn diwedd y mis, mae'r hanes wedi cyrraedd Cymru America sy'n ymfalchio yn y newyddion fel gwylir yn yr adroddiad o'r drych, sef papur Cymraeg wythnosol Cymru America. A gos bod gennych ddiddordeb, medrwch weld yr erthyglau cyfan ar wefan papurau newydd Cymru y Llyfrgell Genedlaethol. Erbyn diwedd y flwyddyn gynlynol, sef 1920, yr oedd pethau wedi symud yn ei blaen, ac a pwyntiwyd y parch G bodfan anwyl a oedd eisoes wedi gweithio ar eiriau diron sferrer yn Organising Secretary i'r geiriadur, a dyma chydig o'i hanes. Fe ganwyd y cair yn fabu John Anwyl, rhygethwr cynorthwyol ac elen yw raig, e frawd oedd yr ysgol haig, Sir Edward Anwyl. Fe'n wenidog ar eglwys annibynnol elim Cerfyrddyn, cyn cymryd gofal sefydliad ymwyd â'r byddar pont y pridd, ac yr oedd ef ei hun yn byddar iawn drian. Roedd yn gyfrannu'r selog i bapurau newydd a chylchbronau Cymraeg, yn awdur, golygydd a chyfieithydd, a bi'n gyfrifol am argraffiadau niferus o eiriaduron sbyrrel o 1914 ymlaen. Diallu'r o amber sôn yn yr archifau ei fod yn hoffi ymdrochu yn y môr, 
Trist felly yw nodi iddo farw drwy foddi yng Ngwr Ffennaf 1949 yn Llangwynad y Gwynedd. A nodau'r mae Organising Secretary ydoedd nid golygydd oherwydd fel ysgrifennodd yr athro WJ Dyffydd atro yn y chwefror i naw da un. Nid afraid i mi sôn ddim amolygu o gwbl am hir amser eto, ein gwaith yn awr bydd hel y mater a i ddosbarthu a threfni ar gyfer hynny yw'r swydd gyntaf. Ar ôl cael y mater at ei gilydd, fe benodir golygwyr. Ac yma fe welwch bodfan ti ôl i ddesg yn stacia'r llyfr gell genedlaethol sydd cartref cyntaf y geriadur, a gyda llaw cofiwch mae dim ond pum lynedd yng nghynt roedd y deilad y llyfr gell wedi agor. Felly, yn 1921 cychwynnwyd ar y gwaith go iawn o luniol geriadur, ac yn 1921 hefyd sefydlwyd y bwrdd gwybodau Celtaidd oedd yn gyfrifol amdano. Wedi dechrau ar y swydd, ysgrifennodd Bodfan Annwyl, My first aim has been to obtain readers so that the literature of the language might be studied. Roedd angen casglu deunydd crai yn sail i'r geriadur, ac yw gasglu rhaid o darllen llenyddiaeth y Gymraeg. Y bwriad oedd dilyn y siampl yr Oxford English Dictionary a gofyn am wirfoddolwyr i ymgymryd ar gwaith darllen, sef codi y siamplau o eiriau yn eu cydestyn. Felly, dyma ddechrau ar y das o recrywtio darllenwyr gwirfoddol, tipyn o sialens yn y dyddiau cyn y teledu e-bos ar cyfryngau cymdeithasol. Mae bodfan yn apelio am darllenwyr drwy lythyru penodol ac mae'n ysgrifennu erthygl yn sôn am y fenter i'r Welsh Outlook fis ebrill 1921, a dyma ddarno hwnnw. We begin with nothing at all in hand, meddai. Our army has to be recruited. We want to get all the words of the language on slips with typical quotations before we begin to define or derive them. The qualities most desired in outside help are legibility and absolute accuracy. Ac yn y sleid nesa yma, gwelir y llythyr a anfonwyd gan bodfan at bobl a styriwyd yn addas a thebyg o fod yn bodlan darllen. Nid wyf wedi dod o hyd i'r ester o'r bobl hyn na gesboniad o dewisiadau, ond mae'n sôn mewn adroddiad i'r bwrdd. Not a few of my correspondents being men of rare merit, ac mae'n dweud I have written personal letters to all the French Celtic scholars, felly mae hynny'n rhoi syniad i ni. Mae darnau o'r llythyr wedi eich wyddo i'w gwneud yn haws i'w darllen a gwelir fod bodfan yn dweud mae'r fel fryd byddai cael darllen popeth yn yr iaith gan gofnodi geiriau yn eu cydestyn, ond i gyrraedd y fel fryd rhaid cael nifer cymwys o ddarllenwyr. Mae'n apelio am restrau o dermau amaith a dywydiant, enwau canhigion ac anifeiliaid, termau meddygol ac yn y blaen. Ynghyd â geiriau tafodiaethol gwahanol ar daloedd. Fe anfonwyd 2,000 o gypiau o'r llythyr hwn oedd yn dasg enfawr fel nod â bodfan ei hun yn ei adroddiad cyntaf i'r bwrdd gwybodau Celtaidd fis mai 1921. This was a great labour. I addressed all the envelopes, folded all the circulars and attached the stamps myself. Mi dal o'r ffordd iddo gan yn yr un adroddiad mae'n dweud The machinery of the dictionary is now in motion and the material is actually coming in. Felly, erbyn mis mai 1921, roedd dros cant o bobl wedi gwirfoddoli i ddarllen, gyda rhai ohonynt wedi dechrau ar y gwaith, ac eraill yn aros am gyfarwyddid. Erbyn mis hydref, roedd y nifer wedi codi i gan 76. Gan gofio i bodfan anfon 2,000 o'r ffyrrau yn ychwanegol at yr apel yn y wasg, tybed sut y mateb a gafwyd, a mae'r llun nesa yn rhoi syniad i chi. Yma fe welwch tia threian o'r llythyrau a dderbyniodd bodfan mewn amateb i'r apel. Mae'r casgliad niferus ar gadw yn archifau'r geriadur, ond rhaid cyfaddedd saidi cywtio nhw. Rhaid oedd amateb i bob un ohonynt i esbonio'r gwaith ateb unrhyw gwestiynau a chydlynu'r hyn oedd yn cael ei ddarllen i geisio sicrhau cynrychiolaeth deg o lenyddiaeth a chyhoeddiadau. Mi fyddai'n dasg a hanner heddiw gyda hwlistod cyfrifiadurol ond rhaid cofio mae un dyn bach ar ei ben ei hun o'r bodfan annwyl, un dyn i lunio atebion i'r cwestiynau, 
Un par o ddwylo yw teipo a'u postio ac i gadw cofnod o'r darllen. Felly, y grêt labour arall i fod riad. Ac wedi darllen nifer o'r llythyrau, gwela bod y dasg o ymateb i rai ohonyn tweithiau gofyn am y mynedd ath act. Heb sôn am y gallu i ddehongli am bell i law ysgrifen anodd i'w diall, fel y gwelir yn yr enghraifft ar y chwith. Felly, dyma recrutio byddi'n bodfan fel y galwodd yn y wel short look ac anferth i'w dyled y geriadur i'r criw o bobl a fi'n darllen yn ddiwyd i godi y siample yn sail i'r gwaith. Cofier, mae gwirfoddolwyr oedd ynt heb gael cynrig unrhyw dal am ei gwaith na threiliau, ond am gyflenwad o slipiau i gefnodi'r geriau. I chawsant y chwaith pryd hyn gyfarwyddid ffurfio heb law am gyngor mewn llythyr gan bodfan. Roedd y darllen yn medru bod yn waith llafurus ac mae'n rhai bod llawer wedi digaloni ar ôl sylweddoli beth yn union a olygau bodfan gan darllen. Felly bian ceir adroddiadau mwy pryderus, tebyg bod y brwdfrydedd cynnar yn pylu ac mae'r archif yn dangos bod denu a chadw darllenwyr yn broblem barhaus a chael darllenwyr cymwys yn broblem ychwanegol. Ach ydych llaw, Dydd o'r ôl i'w nodi mae Saesneg, yr oedd yr hamfwyaf o'r cyfath refu cynnar. Rhaid sy'n dangos i ni bod hiwmor gan bodfan, oherwydd wedi iddo dderbyn llythyr yn Gymraeg gan Jenkins James am y tro cyntaf y mehefin 1903. Mae'n ei ateb gan ddechrau. Da gennyf weled bod eich peiriant yn medru Cymraeg erbyn hyn. Felly, erbyn 1922 mae yna sôn am drafferthion. Pryder mawr oherwydd heb ddarllenwyr ni fyddai deunydd i greu geriadur. Dyma am bell i ddyfyniad o'r ehebiaeth rhwng Bodfan a Jenkins James sydd ysgrifennydd y brifysgol ar bwrdd gwybodau Celtaidd. I fear that very many who at first offered their services have silently withdrawn them. Never before did I realise how busy the whole human race is. Ac ym mis hydref, a relatively small band of earnest and studious readers remains. Ac ym mis rhagbyr, mae'n dweud, it is now my rule to read books after readers and supply their omissions. I could wish that readers would actually begin their reading rather than intend it. Ac mae'n dweud, mae darllenwyr yn ddydd allen. Ni welais i waith yr un eto y buaswn yn ei rannu heb ei edrych neu gywiro. Fel y gwelwch, mae dyfyniadau yn cynnig bod bodfan yn dipyn o dasg feister sy'n cael ei gadarnhau gan y thirau eraill yn yr archif. Mae'n debyg ei fod yn mynnu ail ddarllen cyfrolau ar ôl y darllenwyr ac ail wneud ei gwaith. Arfer oedd yn yr afi'r cynnydd ac y fyddai ar hyd y brynyddoedd yn destun anghydfod rhymddoef a gelodau'r bwrdd gwybodau Celtaidd, a ddod ceisio cyflymu'r gwaith, gyda llygad ar gohoeddi. Er enghraifft, erbyn 1927, diallu'r bod bodfan, fod y bwrdd am ei bodfan, dreulio i amser yn ymgorffori slipiau yn hydrach na gael ddarllen llyfrau a ddarllenwyd eisios. Yn dilyn trafodaethau anffurfiol na chafodd lawer o effaith, maent yn danfon llythyr ffurfiol iawn eto. The board, however, now feels that the time has come to incorporate in alphabetical order without further checking all the reader's slips. I shall be glad to hear from you that you are prepared to fall in with this arrangement, to Scrivena Jenkins James. Mae'n amlwg nad yw bod fan yn cytuno, ac mae'n ymateb yn syth yn dangos ei benderfyniad i gario mlan yn ôl ei arfer. Ni bydd dim am hawster i gario allan benderfyniad y bwrdd, ond os gwneir, yn dwy'r y geriadur. Gwell fyddai i'r bwrdd gyfarfod eto cyn i mi gario'r penderfyniad hwn allan. Yr wyf yn eich rybuddio ei fod er ddirfawr niwed i'r geriadur nerau. Dim o'n i'n enghraifft yw hon o lawer yn dangos ei benderfyniad, ei ymrwymiad at safon y gwaith, a'i byrodrwydd i herio'r bwrdd i amddiffyn y safon hwnnw. Mae'r rhan fwyaf o'r gyfathreb cynnar yn archif y bwrdd wedi ei gyfeirio at neu wedi ei ysgrifennu gan ysgrifennu dy brifysgol Jenkins James. Felly, dyma gyflych cyflwyno chi i un o hoelio nwyth cynnar y geriadur. Dyma lun ohono am ddangosodd yn y Cameron News yn 1916. Yn enedigol o lanarth ceredigion, 
Fe oedd ysgrifennydd cyntaf cyngor Prifysgol Cymru ac hefyd y bwrdd gwybodau Celtaidd. Swyddi a gyflawnodd hyd ei ymddeoliad yn 1945. Bu'n allweddol yn yr holl drefniadau i sefydlu'r geriadur. Dengis y llythyrau tran i beris rhyngddo Eva Bodfan, yna Tom Williams o lynydd Bodfan ac yn ddiweddarach ar J. Thomas sef golygydd cyntaf y geriadur, ei fod yn ddyn am yn ydgar, <coughs> yn bwyllog a doeth ei gyngor. Tybiaf y byddai wedi gwneud yn dda mewn swydd gyda'r cynhedloedd unedig, gan iddo ddangos tipyn o bedrysrwydd yn cymodi rhwng bodfan a'r bwrdd pan fyddai anghydfod, ac yn ddiweddarach wrth ymateb i lythyrau hirfaith Tom Williams a fyddai'n llawn cwestiynau cymhleth a chyda Tom Williams yn croes ddweud ei hun ar adegau. Bi'n cyfath rebyn selog ac ar J. Thomas trwy gydol yr amser anhapus a dreuliodd hwnnw yn y fyddyn a deg yr ail rhyfel byd. Ond yn ôl at y darllenwyr. Ni ellir gor bwysleisio dylid y geriadu rydynt. Hebddynt ni fyddai'r gwaith wedi bod yn bosib. Felly, drwy ddathlu canbrwyddiant y geriadur, fe rydym hefyd yn anrhydeddu'r caredigion hyn ac yn diolch iddynt. Do fe gafwyd problemau ar hyd y blynyddoedd i hyfforddi i recrutio a chadw darllenwyr, ond ar y cyfan beyond yn hynod o weithgar, gwerthfawr yw pob cyfraniad o'i heiddo. Esiamplw o ddarllenydd ffyddlon rhaid sôn amdano yw Griffith William Whittington. A dyma llythyr cyntaf a dderbyniwyd ganddo yn 1921 yn cynnig darllen yr eirgrawn wesleiaidd 1845. Wrth ochr y llythyr, gweler un o'r slipiau niferu sydd yn ei law, a darn o llythyr diweddarach ble mae'n cyfaddef iddo weld darllen yr eirgrawn wesleiaidd yn byr ddiflas. Tri anna honno fe ddai, mae swyn i mi ym hopeth hyn, ond yn hedd yw un ydyeth. Bi'n darllen yn selog i'r geriadur o 1921 hyd 1948. Fel y gwelir o'r cyfeiriadau ar y llythyron, roedd yn byw yn cael philly ac yn gweithio fel arolygydd yng Nglofa Ashburnham, Machen. Dyma lun o staff Nglofa Machen yn 1920 oedd ei ar safle we Welsh Coal Mines. Tybed a yw Mr. Whittington yn un ohonynt, ni fyddai'n braf cael gwybod. Yn y llythyr, mae'n ymddihero ei fod yn rhy brysur i gyflawni'r deirawr, tair awr cofiwch. Mae'n arfer ei ddallen i'r geriadur bob dydd, a hynny yn ddidal ac ar ben diwrnod llawn o waith. Dyna gamp gan Mr. Whittington, roedd yn uchel iawn ei barch gan Godfan, Tom Williams ac ar J. Thomas fel dengys y cymlynol. Mr. Whittington is a colliery supervisor with very little leisure. But by dint of perseverance, he has accomplished a stupendous task. A hwnna yn glod fo iawn gan bodfan oedd yn dasg fyst yr caled iawn. Ac um, Tom Williams yn dweud amdano, Mr. Whittington holds the record probably for the number of books read. Ac yng ngeriau ar Jy Thomas, Y mae rhif y darllenwyr gwirfoddol erbyn hyn gryn dipyn llain y gydoedd chwe blynedd yn ôl. Yn y cyswllt hwn, rhaid crybwyll enw Mr. G. W. Whittington, gŵr ar oes gwasanaeth cyson a gwerthfawr y geriadur am flynyddoedd neithion, bydd y geriadur gorffynedig yn drwm iawn yn ei ddyledu. Y dyma llythyr o ddiolch a sgrifennwyd gan Dr. Elwyn Davies o lynu'r Jenkins James, ac un o sylfeinwyr y gynolfan hon, at Mr. Whittington, oedd erbyn hyn wedi bod yn darllen i'r geriadur am chwe mlynedd ar hugain. Mae thrwyth eich llafur i weld ar ddegau o filoedd o slipiau yn y casgliad a phan gohoeddi'r y geriadur bydd eich cyfraniad iddo yn un amlwg iawn ac yn etifeddiaeth deg i bob Cymro a gar i wladau iaith. Mae'r bwrdd ar brifysgol ac yn wir Cymru gyfan a Chymraeg o dan fyled drom i chwi, y gallaf eich sicrhau ein bod yn gwerthfarogi eich gwaith i'r eithaf. Ac ymateb Mr. Whittington a oedd yn hen ŵr erbyn hyn. Y cyfan am nes, gwnes ef am fy mod yn caru Cymru'n fawr, pa'r heais tra y gellais. Diau ydaw eraill ato ar fy ôl. Mae diw yn Cymru dymaith y gweithwyr ond yn cario ymlaen y gwaith. Wedi blino bellach. Diolch Mr. Whittington ac i bob un o'r darllenwyr sydd wedi cyfrannu at yr etifeddiaeth deg. Fel personiwyd uchod, 
roedd recrutio a chadw darllenwyr yn medru bod yn waith caled ac yn broblem as os amlwyddo i gasglu digon o ddeunydd cymwys i fedru dechrau ar y gwaith golygu. Felly lluniwyd cynllun gan y bwrdd i gynnal cwrs byr i addysgu darllenwyr yn ystod yr haf i 1923 ac i geisio ennyn mwy o frwdfrydedd at y gwaith. Yn anffodus, ni welsant yn dda i gynnwys bodfan yn y cynllunio na'r trefni ac fe eisiau mwyd yn ofnadw i ddarganfod i'r cwrs gael ei drefni pan yr oedd ei fod ar ei wyliau ac wedi rhoi ei leti yn aberystwyth i fyny. Ac mae'n ysgrifennu at Jenkins James. Ymhal e'r wyf i'n dod mewn iddi? A fi sgwylir i mi fod yn bresennol ac ar ei hyd? Serch hyn, cafodd y, cynni, y cyfle i gynnu genwau ar gyfer y cwrs o brith y gwirfoddolwyr. Y rwyf wedi gadair llawer o gynwyrthorwyr da a theilo yn allan meddai, ac wedi rhoi rhai ysgolheigion sydd heb neithio'r dim hyd yn hyn yn y gobaith y bydd peth fel hyn yn symboliad iddynt, rhyngoch i ar dewis. Gyfynnwyd hefyd i elodau'r bwrdd gynnu genwau a paratoi trestr hir o wahodd y digion. Yr oedd y bwrdd yn gorchymyn, the person selected to attend the course will be graduates who have taken a good honours degree or an MA degree in Welsh or who are otherwise specially qualified. The board hopes in this way to train a body of men who will be thoroughly competent to assist Mr. Bodvan Amwil in his work. Ac ar y sgrin fe welwch y gwahoddiad anfonwyd yn sôn am an urgent need for more readers ac yn dweud, your name has been given to the board as one who is very well qualified to help forward the important undertaking which the board has in hand, and who would probably be prepared to attend such a course if asked to do so. Derbynwyd y gwahoddiad gan ddeunaw, a trefnwyd lletu iddynt gyda Miss Powell, Plym Limon House, Marine Terrace a Brystwyd. Ond nid bodfan yn unig a dwi'n allan o'r trefniadau, oherwydd ni o fynwyd am ganiatad John Ballinger y Llyfrgellydd i gynnal y cwrs yn y Llyfrgell i dy dyn awfed o orffennaf. Ysgrifennodd Jenkins James ato heb unrhyw ymddiherad. I write to inform you that it is proposed by the Board of Celtic Studies to conduct a short course for dictionary readers during the week July 30th to August the 4th. The board hopes you will be able to offer facilities at the National Library. A through look, the John Ballinger and Vodlon. A dyma rester o'r rhai a fynychodd y cwrs, ac mae'n debyg mae enw bodfan ar y criw oedd y byrwyr, sef mae byrwyr y cwrs byr. Gweler bod yna ambell i enw adnabyddus ymhlith y byrwyr, er enghraifft Cassie Davies, Lewis Valentine, Ambrose Bebb, a'r athro Morgan Watkin o Gadydd. Mae'n aseru yn gerenwau y rhai gwyliau'r llun ohonynt. Mi fynychodd bodfan y cwrs yn y diwedd, ac mae'n sôn iddo fwynhau trafod y gwaith a mynylion ieithyddol gyda Morgan Watkin. Ac wrth ochr yr hester o'r byrwyr, gwyliau'r hester o'r rhai oedd yn cynnal y cwrs, sef Sir John Morris Jones, yr athro WJ Griffith, Sir T. H. Parry Williams, Sir Ivor Williams a'r athro Henry Lewis. Digon i godi braw ar unrhyw fyfyrwyr bysyn ni'n feddwl. Gwyliau'r lluniau ohonynt yn dilyn yr hester Megis Clock. Sir John Morris Jones a fynwyd gan y bwrdd i lunio cynnwys y cwrs, ac nid oes tystiolaeth yn yr archif iddo ymgynghori a bodfan ymlaen llaw am anghenion y gwaith yn anghodis. Er gweithar cyfan, cynigar dyfyniad hwn i'r cwrs Blesio Bodfan, the short course held at the end of July is rich in promise. If the readers will only stick doggedly to their volumes, the work of the dictionary will be advanced to a complete and important stage. Ond yn anffodus erbyn i o nawr i nawr dau pimp, mae'r hen bryderon yn codi eu pen. I hope more work is being done that, than that I am kept it informed of, that it is disquieting sometimes to receive parcels of slips back untouched from readers who have had them for many months. I may be obliged to withdraw texts and do them myself. They will then be done for certain. 
ac erbyn i o 1996, mae'n gorfod cyfafedd i'r cwrs byr bod yn fwy o aflwyddiant na llwyddiant. Ni o beithiwn lawer wrth o mlaen llaw, ond pan ddeithi meddo a gweld yr hwyl a'r brydfedd a'r parodrwydd i gynnwyr thwyo, neu wydiais fy marn a disgwyliwn lawer wrth o. Gobeithio yn ydyd un dwedi sori. Tybed a ydyw yn fyw, meddai am un darllenydd nad oedd wedi clywed ganddo. Ni ellir cadw mewn cyffyrddiad a phobl a wrthwodant ateb, ac ni na ysgrifennu atynt yn barhaus ddim yn gwastraffu fy amser i a llidio i tymherau hwythau. Felly, erbyn hyn, mae'n dod yn amlwg na ellir dibynnu ar ddarllenwyr gwirgoddol yn unig i gyflawni menter mor fawr. Y cynheiaf yn wir sydd fawr a'r rhaid i'w sicrhau ychwaneg o weithwyr yn ddi oed, neu Jenkins James. A dyma oedd gan T. Gwyn Jones i'w ddweud wedi ymweld y bodfan mis mawrth i 1926. Ymddengis fod Mr. Anwyl yn cael tipyn o drafferth gyda rhai o'r darllenwyr, ni ddyn gosant ddim iddo ac ni ateban deg ar diau. Felly, y disgwylid iddi fod, tra na bod ddarllenwyr danaw dirdod, ond nid ellid cael digon o arian rhwffordd i dalu i ddau neu dri darllenwyr tan ofal Mr. Anwyl. Byddai blwydd o waith felly yn werth deg o'r drefn sy'n awr. Felly dyma ddechrau ar yr ymgyrch i geisio persfadio'r bwrdd i gyflogi darllenwyr i'r geriadur. Ond stori arall yw hwnnw. Felly, i newid cywair ychydig, mae'n a lawer o sôn am offer a deunydd yn yr archif. Yn mor ffennaf i 1927, a gyntau ar y wyliau ymhen llun, ysgrifennod bodfan mewn llythyr at Jenkin James. Proies fy stoc yn aberystwyth y maint yn dymtasiwn i bobl o argyhoeddiadau moesol eiddil. Am bych chi feddwl yma fe'n sôn, rhaid ei fod yn rhywbeth difrifol. Ond nid a'r nac arian, na hyd yn oed llaw ysgrifau prin sydd dan sylw, ond slips y geriadur, sef y darnau bach petrialaidd o bapur yr ysgrifennydd yn greif jai o eiriau ar nint. Gyda llaw, Ni wyddys pwy oedd y tri einiad yr oedd bodfan yn poeni am ei argwyddiadau. Staff y llyfrgell yw'r fod. Erbyn heddiw, mae gennym dros 2.5 miliwn o slipiau wedi storio yn ddiogel yn ein hystafau slipiau bwrpasol, fel y gwelwch yn y lluniau. Wrth baratoi ar gyfer sefydlu'r geriadur, yr oedd yr athro WJ Griffith yn rhinwedd ei swydd fel aelod o'r bwrdd, wedi ymweld am Mr. C.T. Onions un o olygyddion y New English Dictionary a nabyddu'r bellach fel yr Oxford English Dictionary. I ddysgu sut yr oedd un yn gweithredu, ac wedi dechrau ar ei swydd, mi ysgrifennodd bodfan at Henry Bradley, un arall o'r golygyddion i ofyn am gyngor pellach. A dyma'r ateb a gafodd gan Henry Bradley ynghyd ag y siampl o slip yr OED a gweler yma hefyd luniau o CT Unions a Henry Bradley. Yn benodol am y slipiau, mae Mr. Bradley yn dweud, I enclose a specimen of the size of slip that we prefer, and of the form that we desire to be followed by readers in their quotations. When any person offers to read a special book for us, we usually supply him with a packet of blank slips. Felly, dyma ECPF yn dilyn trefn slipiau yr OED, a oedd wedi ei brofi'n effeithiol. Mae'n rhyfedd i ni heddiw feddwl bod rhaid anfon cyflenwadau o bapur y darllenwyr gan nad oes yn hawster dod o hyd i beth, ond yn y dyddiau hynny yr oedd yn anoddach i'w gael. Felly, mi fyddai bodfa neu Jenkins James yn anfon cyflenwadau o slipiau iddynt yn y post. Hefyd, yr oedd yn bwysig fod pawb yn defnyddio slipiau o'r maint cowir i'w gwneud yn haws i'w cadw. Gweler rhai yn greiftiau yn hyn yn sôn am slipiau. Gweler ei bod yn anfon gwerth naw sult, naw cinio ga sult at Mr. Whittington. Tybed faint o slipiau oedd mewn parsel naw cinio ga sult, a gan mae Mr. Whittington oedd yn gofyn am danynt. Tipyn golaws yn ei feddwl, ac yn tyn darllen am deir ar bob dydd. Erbyn y tri degau, yr oedd Jenkin James yn prynu cyflenwadau o slipiau wedi torri'r maint iawn o bapur sgrap ar graffwyr yn her dydd ac yn ei danfon i swyfa'r geriadur ar y trên. Roedd prinder slipiau yn ofyd mawr i Tom Williams, gan na fyddai modd cario ymlaen ar gwaith heb ddynt. 
Felly, roedd colli parsel ohonynt yn drychineb, fel ddigwyddodd yn 1936. Ar y nawfed o arfennaf, archebodd Tom Williams peder mir o slipiau, ac ar y degfed, mae Jenkins James yn cydnabod yr archeb ac yn addor gyflenwad. Er pryder mawr i Tom Williams, nid oedd sôn amdanynt fel y disgwyl. Dan fonw i sawl cerdyn post ganddo at Jenkins James yn mynegu ei ofid am lesterio'r gwaith, aeth hwnnw ati i wneud ymoliadau trylwyr cystil ag unrhyw ddetectif fel tystiad nodiadau, a dan fonw i'r telegram. Da trysiwyd ydy o'r gelwch, a daeth y parsel i'r golwg yn storfa gorsef a bryrstwy, wedi bod yno am ddyddiau. Un darn pwysig o offer a brynwyd ar y cychwyn oedd teipiadur i bodfan. Fe a'r chefwyd fis mai i naw da un gan y Smith Premier Typewriter Company yng Nghaerdydd, am 25 hugen a 10 swllt. Gyda'r gost ychwanegol o swllt a 61 yr un am unrhyw lefrennau neu symboleg wahanol i'r arfer a ychwanegol ydyd o. Felly roedd ei bris llawn yn 375 wyth swllt a 61. Remington number 10 ydoedd fel gwelir yn y llun, ac fe'r chefwyd hefyd fwrdd pwrpasol iddo gan yr un cwmni, sef Smith Premier Typewriter Table, fel gwelir yn y catalog. Roedd hyn yn arian mawr yn 1921, a chan ddefnyddio formiwla i newid i werth ariannol heddiw, mae'n cyfateb i dros 1500 mewn arian parod, neu dros 5000 mewn gwerth llafur. Felly, mae roedd yn deipiadu'r dryd ac yn dipyn o wariant gan y bwrdd, oedd yn gyndyn i wario unrhyw arian o gwbl. Gan mae yna llyfrgell lleolwyd i geriadur, rhaid oedd gofyn caniatad y llyfrgellu ddi gael defnyddio teipiadur yno, a dyma ateb John Ballinger. I see no objection to this, provided the legs of the table are provided with pads, and also that an India rubber mat be placed between the machine and the table to deaden the noise. Yn ffodus, roedd yr ateb i gael gan Mr. Bates o Remington Typewriter Company sy'n cynnig rhoi silences ar y periant a mat bwrpasol oedd i tano i leihau'r sŵn ymhellach. Rhaid cyd yn deimlo a Mr. Bates, mae'n ymddangos fod bodfan yn gwsmer anodd i'w blesio. Mae yna dros ugen llythyr yn archif y geriadur oedd i wrth Mr. Bates yn ymateb i ofynion a chwynion bodfan ynglyn â'r teipiadur cyn cael pethau wrth ei fodd erbyn mis dachwedd. Fe'r teipiadur yn barchus iawn ganddo, fel cynigar dyfyniad hwn o lythyr a Jenki James tra ar y wyliau fis gorffennaf i nawd a'i chwech. Mae'r nymfau 10 yn cael gorffwys yn y llyfrgell dros yr haf a sgriw ddirgel yn ei gloi, os yw mae teloedd yn diffygio fydd yn lles iddo. Tybed oedd bodfan wedi ei gloi gan ymau y byddai'r pobl o argyhoeddiadau moesol gwan a mae'n ddefnyddio. Fe'r nymbau 10 yn gwaethanaethu'r geriadur yn ffyddlo yn hyd 1936, pan aeth allan o drefn yn eiriau Tom Williams, a bydd rhaid prynu i newydd. Wedi pedwar mis o holi a llythyrru rhwng Tom Williams, Jenkins James a Remington Typewriter Company a dyfal benroni, fe benderfynwyd ar Remington New Model No. 16, am bris o 35 neu o 15 gyda'r hen nymbau 10 rian yn rhan gyfnewid. A dyma fi yn nymbau 16 yn dal i ymgartrefu yn y geriadur heddiw, ac yn y llun, gweler Ambrose Roberts cyn aelod o'r staff oedd yn arfer ei ddefnyddio yn y 50, yn dweud helo wrth ei hen ffrind ar ddiwrnod y gored cyfeillio yn y geriadur. A dyna ni, te bolwg sydyn iawn ar ambell un o'r hanesion difyr sydd i'w ddarganfod yn archifau cynnar y bwrdd, ac yn y llun hwn gweler ser yr archifau sef bodfan annwyl a'i olynydd fel Organising Secretary, Tom Williams, brodor o Temple Bar, Dyffryn Eiron. Ond rhaid wrth athlu cymrwyddiad DECBIEC, gofio mae'r prif gymeriadau yn hanes y geriadur i'w darllenwyr, heb ddyn tŵy i fyddai'r fenter wedi bod yn bosib. Felly, er nad ydym yn chwilio am darllenwyr y dyddiau hyn, Mae'r geriadur yn balch o fedru parhau i ymgysylltu ar cyhoedd trwy'n cynllun cyfeillio. Os hoffech ym uno, mae yna groeswch i gysylltu â ni trwy ei bost fel gweler y cyfeiriad ar y sgrin, neu wrth fynd i wefan y geriadur ble gewch ymynylion i gyd. Ac i gloi, dyma gwestiwn i chi. 
Ymhale y mae dydfyddwch bob amser i'w gael. Wel yn y geriadu, wrth gwrs. Felly, cofiwch bori yn ddongyson i brofi hynny, na'i llai yn y cyfrolau print, ec pi ec ar lein, neu gan ddefnyddio'r apiau. Diolch yn fawr i chi ymryndo, ac o beithio eich bod wedi mwynhau. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Mary, ac i Andrew hefyd am wledd o gyflwyniad, sgwrs darluniadol na darlith Benny Gamp. Diolch yn fawr iawn i chi, a mae'r holl waith ymchwil sydd i'n mynd i fewn i hanes cynnar y geiriadur, a dod, a, dod â'r cyfan mor fyw i ni hefyd, ac gwneud i ni sylweddoli gymaint o gynnydd sydd wedi digwydd ar, ar hyd y ganrif, um, ar, ar dechrau ata yna, y gwaith gwirfoddol angerdd y rhai oedd am wthio'r prosiect yn ei flaen, a gwrth gwrs gorfod dod o hyd i nawdd priodol a seilo i eiriadur ar gyfer yn iaith ni, a'r mae'r heriana yn parhau ond blaen ni hyd heddiw wrth gwrs yn tydyn i sicrhau uh, lle priodol i'r geiriadur yn uh, seilwaith ieithyddol y Gymraeg yn ystod y blynyddoedd i ddod rwan. Wen, mi hoffwn ni wahodd cwestiynau a sylwata gan unigolion sydd yn <coughs> dymuno gwneud hynny. Mi gewch chi agor eich meicroffon, mi gewch chi osod eich llaw rhithiol i fyny, mi, gadw, mi gewch chi godi eich llaw fel a fynnwch chi, neu mi gewch chi roed uh, sylw yn y chat, be bynna gyda'r ffordd rhwydda i chi, ond uh, yn bod ni'n cael clywed uh, cwestiynau a sylwadau i Mary neu i Andrew. Dwi'n trio edrych o, o gwmpas y sgrin rwan i weld a welai law yn cael ei chodi a'i peidio yn fan hyn. Ond os, os nad oedd... Os, dwi, dwi'n gweld os dwi'n gallu gweld rhywun yn y mestyn at... Uh, Mae yna sŵn yn dois. Mae yna rhywun wedi agor i meicroffon o dwi'n medru gweld yn union pwy sydd. A chi sydd wedi agor o'ch meicroffon o fan yna uh, Robin? Oedd a chi'n dymuno gwneud sylw? Mewn rai gwneud codi llaw. A, welai, welai. <laughs> Ewch chi'n eich blaen felly Robin efo'ch, efo'ch sylw yn eich cwestiwn. Ok, am bod chi wedi gofyn. Mae'n uh, cael geiriau i fynegu fy llawenydd i canlynedd. Uh, dwi'n cofio gweld uh, y gwaith yn y, yn y, yn y llyfrgell a dwi'n wedi mae'r cyfrolau ar y chwith fan yma wedi rhwymo i gyd ac wrth gwrs nawr yw cael yn, yn ddigidol. Ond mae yna ardderchog yn dydy. Sy'n ond diolch am destun diolch am y darllenwyr yna Um, mae o leriau sy'n eich yn eistedd yn ochr i, ddeni wedi bod wrthi am hanner canlynedd yn cyfnodi iaith un teulu, ond i gofio'r hyn sydd wedi digwydd, a diolch yn fawr iawn Mary ac i Andrew ac i'r hol staff am y gwaith ardderchog a dymuniadau gorau e, yn y dyfodol yn de. Diolch o galon. Diolch i chi, Robin, am eich geiriau caredig yn fan Mae yna sylw yn dod uh, yn, yr, um, yn y chat yn fan hyn. Y uh, cwestiwn yn gofyn, uh, ydy'r prosiect traws y sgrifio yn parhau? Cwestiwn i, i Andrew, falle fyddai hwnna. Andrew. Yeah, well, well, I'll be at a pin. Yeah, dechreuon i gynllun i draws y sgrifio rhai o'r slipio diweddara o ganlyniad i grant arbennig gan Lwodraeth Cymru. Um, a mae 20,000 o, o slipiau wedi cael eu trawsgrifio erbyn hyn. Diolch yn arbennig i un, un darllenydd um, <laughs> prysur iawn sydd gyda ni heno, a diolch yn fawr iawn iddo fe am ei holl lafur. Um, y bwriad yw bod hyn yn er mae cynllun peilot oedd e, bod ni yn parhau ar cynllun yma, a bod ni'n rhoi rhag yr y slipiau i'w trawsgrifio. Yn anffodus ar hyn y bryd, um, gan bod 
y person sy'n gyfrifol am sgani o slipiau methu mynd i mewn i'r swyddfa dan y cyfyngiadau. Mm-hmm. Um, yr unig beth sydd ar y wefan, EGPEC plus, lle mae modd trawsgrifio o slipiau, yw'r, yw'r problemau mewn gwirion. Y, 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 y slipiau mm-hmm. sydd wedi trechu pobl eraill, felly mae croeso chi roi cynnig ar ei naw, sydd chi'n ddigon dewr, mm-hmm. ond gobeithio cyn bo hir iawn bydd modd yn i fynd i mewn i'r swyddfa a sganio rhagor y slipiau a wedyn uh, bydden nhw ar gael i bawb. Mae'n ddigon edo waith i wneud. Um, mae yna o le a chwater miliwn o slipiau um, sydd wedi dod i mewn yn ddiweddar, felly, um, wel, yn gymharol ddiweddar, yn yw'r ers yn naw degau, felly um, mae yna ddigon o waith i wneud yna. Mae bydd, bydd trawsgrifio nhw yn golygu bod ni'n gallu chwilio nhw yn electronig wedyn, wrth gwrs, mm. ar gyfer y gwaith, a mae hynny yn dod o hyd i eiriau sydd ddim hyd yn oed yn eiriau, oedd wedi cael eu cofnodi am yr heswm yna, ond sy'n digwydd bod mewn cydestun rhywbeth arall, felly mae'n werthfawr iawn i ni. Sicr, digon o, o waith i wneud uh, efo'r slipiau yna, ac oedd Mary oedd chi'n sôn ynglyn ar dedwyddwch, ynde, bod dedwyddwch bob amser i'w gael yn y geiriadur. Ond mae'n wir hefyd i ddeud, ynde, ddeud bod na ddedwyddwch i gael yn y geiriadur ar lein, a dyna ni'n gwybod bod geiriadur Prifysgol Cymru ar lein yn cael mwy o ddefnydd y pen o siaradwyr Cymraeg drwy'r byd, Nag yw'r geiriadur Sbeineg, y Real Academia Espaniola, ac mi oedd darganfod yr ystadegyn hynny yn, yn destun balchder mawr e, i ni dwi'n siŵr. Mae Elena Perina i llaw i fyny, gai droi at y tu, Elena? Ia, yeah, diolch yn fawr. Um, Gydym dim camera. Um, uh, diolch o galon, Mary, uh, Mary and Andrew, am, am y sgwrs, roedd hi'n diddorol iawn ac roedd hi'n braint i cael golwg i'r hanes geiriadur am um, y cwestiwn busnesol i'w. Y par a i gael syniad o hanes ieithyddol geiriadur i hyn, pa ran o gohebiaeth, gawes oedd i gael i, 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 slip, uh, I, I llythyron, pa ran o gohebiaeth i'w yn y dechreuad oedd yn Saesneg a pa ran oedd yn Gymraeg a sut oedd peth yn dadlygu. Mary, no chi question yna? Sorry. Uh, Mae'r ohebiaeth gynnar i gyd yn Saesneg. Um, debyg iawn mae Saesneg oedd iaith swyddogol y brif ysgol bryd hynny, lle ni feddwl gan bod uh, y llythyron i gyd yn Saesneg, ond, ond am y rhai personol a rhein i'n bryn iawn. Os bydd y Jenkins James yn hela llythyr personol, fel oedd y neud lot y cyfathrebu llawer gyda R.J. Thomas, um, oedd rhein i'n deddol i fod yn Gymraeg, ond unrhyw beth swyddogol yn Saesneg oedd enw, uh, tan yn uh, go ddiweddar ar y gwaed y gwir. Andrew, ydych chi eisiau ychwanegu unrhyw beth yn fyna? Ie, dwi'n meddwl, wel, dwi'n meddwl bod Mary wedi dweud y cyfan hynny. Uh, mae yn ddiddorol, mae yn Saesneg o'n yn cyfathrebu â'i gilydd rhan fwyaf, ond wrth gwrs dyna oedd y drefn yng Nghymru ar y pryd, mae'n debyg. Um, ac wrth yr un oedd yn y nabod i, I gilydd yn dda, erbyn y diwedd fel Jenkins James a, um, a Tom Williams ag ati yn tueddu cyfathrebu yn, yn Gymraeg wedyn. Ond eithriad oedd hynny, oedd yr adroddiadau ag ati i gyd yn Saesneg hefyd. Um, yes, diolch yn fawr. Mae yna gwestiwn, diolch yn fawr, mae yna gwestiwn ynglyn â chynlluniau pellach i ddatblygu'r app. Uh, Andrew, wnewch chi gymryd y cwestiwn yna, sgolch chi fe. Wel, bydd e'n braf iawn gwneud rhag yr waith ar yr app. Um, Nhiw, mewn ffordd ar brawf oedd, oedd cynhyrch i'r appiau. Um, Caws yn ni arian gan y llywodraeth i wneud y gwaith, oedd yn werthfawr iawn wrth gwrs i ni. Ond yn anffodus mae Mae gwaith datblygu ar yr apiau yn ddrud iawn. Um, a mae yna nifer o bethau byddwn ni'n dymun o gwneud, ond bydd angen cael nawdd ychwanegol i wneud hynny mewn gwirionedd. Um, mae'n dipyn o, dipyn o job i gadw gwefan a dau ap gwahanol uh, yn gyfredol. Um, felly... Um, Dwi'n meddwl falle yn y dyfodol, mae'r ffordd ymlaen fydd datblygu'r wefan fwy. Um, 
a gwneud i hynny fod yn, uh, beth mae'n alw yn um, adaptif hynny fod, fod y, y wefan yn gallu cael ei ddefnyddio ar ffôn y symudol yn sgriniau bach a bod y, y sgrin yn, yn newid wedyn i alluogi hynny. A mae, mae, byddai hynny'n glygu bod ni'n gallu canolbwyntio'r noddau ar, ar un peth yn unig mewn gwirionedd um, yn lle gorfod poeni am, am uh, gwneud popeth. Ond, bydd hynny ynddo fe ei hunan yn, yn dipyn o dasg felly. Ond byddai'n braf iawn i'r enghraifft by tai modd chwilio rhagor o gynnwys y geiriadur. Um, mae lot o gynnwys y geiriadur wedi i dagio a i fyny geio felly um, fel yr holl enghraifft i'r enghraifft a'r tarddiadau. Um, a does dim byd yn, yn rhwystro ni mewn gwirionedd rhag uh, galluogi pobl i chwilio ymhellach wedyn. Os, os dych chi'n mynd i'r, i'r chwilio iwch yn y rhyw i di, dych chi'n gallu cyfuno chwiliadau a gwneud pob math o bethau astrus er mwyn dod o hyd i bethau yn i'w chwilio am bob gair sydd o darddiad um, um, ffrangeg wedyn ni oedd wedi dod i mewn i'r iaith yn yr ail gan rhywbeth bymtheg neu rhywbeth felly. Wel, gall yn ni wneud rhywbeth tebyg. Um, gydag EGPF hefyd ac a dweud i gyda systemau sy'n gyda ni'n y swyddfa, dydi i'n gallu gwneud y math yn y beth yn nawr. Ond um, mae'n dipyn o job y chwynegu'r cyfleuster yna at, at y wefan ac yn anffodus um, mae rhaid i ni wasanaethu'r galw mwyaf sef um, y prif chwiliadau mae pobl eisiau gwneud yn y lle cynta nes bod gyda ni fwy o adnoddau i ddatblygu rhywbeth gwell ond byddai'n braf iawn gallu, gallu gwneud hynny. Ond dylan ni ddweud os ydy rhywun eisiau gwneud ymchwil, uh, rhyw ymchwil bellach i lle byddai gwneud chwiliadau mwy manwl yn ddefnyddiol. Um, pan fydd y swyddfa iddo ar agor eto, mae croeso chi alw heibio a fe allwn ni helpu chi chwilio yn y swyddfa um, os ydy hynny o help y gwbl. Yn sicr, ond mae'n bwysig iawn hefyd yn dydy bod yr geiriadur fel uh, adnodd awdurdodol, pwysig, angen rheidiol i ni yn, yn byw yn bywyd yn yr iaith Gymraeg, yn ysgrifennig, yn ymchwilio, a, a, a'r ffaith i fod o'n sail i, i, i'r geiriadur o'n eraill. Mae'n bwysig iawn bod modd uh, gwneud y chwilio mwy a trwyadl ar lein hefyd yn dydy ac o ran defnydd yr ap um, ar y gwahanol blatforma, falle bod hi'n gostus i'w cynnal nhw, ond ar hyn o bryd, byd an i'n wybod am, am ddefnyddwyr y, y, y geiriadur yn, yn y dull electronic, dan i'n gwybod bod y gwerthiant uh, neu'r cyfrola print fel petai, um, bod hynny bellach ddim yn perthyn i'r, i'r prif ddefnydd um, wrth gyrraedd cynulleidfa newydd, ond byd an i'n wybod am y defnydd ar y, ar y gwahanol apiau, Andrew, ydyn ni'n gwybod ydy, ydy'r, ydy'r wefan yn cael llawer iawn mwy o ddefnydd na'r apiau unigol er enghraifft? O ni'n feddwl, byddai, byddai mwy o ddefnydd i'r apiau mewn gwirionedd, fel yma pethau mynd, ond mewn gwirionedd mae ti 800 o'r holl traffig yn dod i'r i'r wefan ac nid i'r, i'r apiau. Um, a mae'r mae apiau yn rhannu tua hanner a hanner rhwng um, uh, ffonau Apple, uh, iPhones felly, a, ac Android. Felly um, mae hynny yn dipyn o, o, o surpreis falle, ond eto wrth feddwl. Um, o edrych ar y, y graffiau defnydd sy'n dangos faint o bobl sy'n defnyddio'r geiriadur yr un pryd um, drwy'r flwyddyn. Mae'n y ddefnydd o leia dair gwaith mwy yn ystod yr wsnos nag sydd ar ben wythnosau. Um, felly mae'r geiriadur yn cael ei ddefnyddio mae'n debyg mewn swyddfeydd neu gan ddefnyddwyr proffesiynol. Ar tebyg yw uh, mae'r cyfieithwyr sydd wrthi yn defnyddio'r geiriadur mewn gwirionedd. Um, mae ma hynny yn amlwg iawn, ond mae ma ti'r trei yn y defnydd yn digwydd o hyd, hynny yw hyd yn oed oriau mân y bore, trin y berwyr goch y bore, um, ond i bai mae insomniacs o gyfieithwyr ydyn nhw yng Nghymru, y tebyg yw bod y defnydd na rhywle arall yn y byd. Um, felly um, mae defnydd cyson 
um, on llai ar yr api yna byddai rhywun yn, yn disgwyl. Ond wedi dweud hynny, mae'r defnydd yn sylweddol iawn, felly... Um... A ma yna gyndynrwydd cyffredinol yn dois i gan bobl i roi ap ar ei ffôn oherwydd bod o'n cymryd lle ag yn y blaen, a, a tra mae defnyddio'r wefan yn, yn llawer iawn um, hwylusach um, o ran cymryd y'ch cof chi ar eich, ar eich ffôn ag, a, ag yn y blaen. Um, Dwi'n edrych i weld, a oes yna gwestiwn na pellach neu sylwada pellach yn dod yn ysgrifenedig neu uh, dwylo mynd i fyny. Yr hyn wela i yn y chat ydy diolch am, am gyfl, gyfl, gyflwyniad hynod o ddiddorol, diolch i ate mawr yn dod i, I ddangos gwerthfa rociad o'r hyn dachydd i gyflwyno i ni heno. Oes yna unrhyw un byddai'n dymuno gwneud sylw cyn i ni ddod ar ar sesiwn i'w therfyn. Dwi'n edrych yn adraws fy sgriniau i weld oes yna unrhyw beth yn dod. Dwi'n na, ac yn edrych yn, y, yn y sgwrs na, dim yn fy na chwaith. Ond um, gai ddiolch o galon i chi'ch dau am y cyflwyniad arbennig iawn heno. Mae yna gyfle, wrth gwrs, i bobl nad oedd yn nhw'n bresennol efo ni i fedru gwylio yr recordiad ar uh, Facebook neu ar, ar y wefan. Os oes na bobl wrthi yn cyfieithu uh, ac yn byw yn Seland Newydd neu yn, neu yn Australia, ac yn cael eu cwsgrwan, falle dim ond yn codi, mae yna hynny iddyn nhw fedru edrych ar, uh, ar y cyflwyniad unwaith eto. Ond uh, diolch yn fawr iawn i'r ddau ohonoch chi am roi cipolwg i ni ar ddechrau ata y prosiect arbennig o bwysig yma. Gwyddo ni oll i fod o yn sail holl bwysig i ddyfodol yn iaith ni, no gystal a chyfle i ni edrych yn ôl tuag at i gwreiddio hanesyddol hi. chi. Hanesyddol hi. Diolch yn fawr iawn i chi, Andrew ac i Mary. A noswaitha i bawb. Diolch am eich cwmni.